அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முதல் பாடம் அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகள் அல்லது மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிடர்மினன்ஸ் இதில் எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி பதினஞ்சு அல்லது எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அதை நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க கணக்கு பார்ப்போம் இந்த அறுக்கு கணக்கு எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி பதினஞ்சு பின்வரும் அணிகளுக்கு அணித்தரம் காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இந்த ரெண்டு கணக்கை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு அணித்தரம் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் அதனால் அணித்தரம்னா என்னென்னு பார்த்துட்டு இந்த ரெண்டு கணக்கையும் நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்ப்போம் இப்போ நம்ம அணித்தரம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அணித்தரம் அணித்தரத்தை வந்துட்டு ரோ ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரோ ஆஃப் ஏ அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி ஒன்று இருக்குது ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் எம் கமா என் அதாவது இந்த எம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நிறைய குறிக்கும் என்னுங்கிறது வந்துட்டு நிரல குறிக்கும் இப்போ நம்ம எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு அணி எடுத்துக்கிறோம் மூணு ரெண்டு ஒன்று 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 இப்படின்னு நம்ம ஒரு அணி எடுத்துக்கிறோம் இந்த அணியோட வரிசை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டூ கிராஸ் த்ரீ இது தான் எம் இது வந்து என்ன டூங்கிறது எம் மூணுங்கிறது என்ன அப்போ இந்த அணியோட வரிசை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அணியோட தரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரோ ஆஃப் ஏ எப்படி இருக்கணும் மினிமம் ஆஃப் டூ கமா த்ரீ ரெண்டு மூணு இதில் எது சின்ன நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு தான் அப்போ அணி தரம் வந்துட்டு ரெண்டு அல்லது அதுக்கு குறையா ரெண்டு அல்லது அது குறையா இருக்கணும் இப்போ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த அணிக்கு நம்ம முத ஒரு உப அணி அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் உப அணி என்ன அப்படின்னா இதில் உள்ள இந்த நிறைய இல்லாட்டி நிரலை இந்த இதை வந்து நம்ம நீக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் ஒரு உப அணி இப்போ நம்ம இந்த இதை மட்டும் நம்ம நீக்கிறோம் நீக்கிட்டோம் அப்படின்னா மூணு ரெண்டு ஒன்று ஒன்று இப்படின்னு ஒரு உப அணி கிடைக்குது இந்த உப அணி வந்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு நம்பர் இருக்குது இதை பார்த்தா நம்மளுக்கு ஒரு சதுர மாதிரி இருக்கா அப்போ இது வந்துட்டு சதுர உப அணி இந்த இப்படி சதுர உப அணியாக இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு வந்துட்டு இதை வந்து நம்ம சிற்றணி கோவை அப்படின்னு சொல்லலாம் சிற்றணி கோவைனால் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் இதுக்கு மாடுலஸ் எடுப்போம் இது தான் சிற்றணி கோவை இந்த சிற்றணி கோவை இதுக்கு மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மதிப்பு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் மூணையும் ஒன்றையும் பெருக்குவோம் மூணு ஒன்றையும் ரெண்டையும் பெருக்குவோம் ரெண்டு நம்ம இடையில் என்ன போடுவோம் மைனஸ் போடுவோம் இப்போ இதோட ஆன்சர் என்னது ஒன்று இது எப்படி இருக்குன்னா நாட்டி கோல்டு ஜீரோவாக இருக்குது இப்படி இது நாட்டி கோல்டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு இது எத்தனை வரிசையுடைய அணின்னு பார்த்தோன்னா டூ கிராஸ் டூ ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டா அப்போ இந்த அணியோட தரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு இப்போ இது வந்துட்டு நாட்டி கோல்டு ஜீரோவாக இல்லாமல் ஈக்வல்டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வேறு அணியை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி தான் நம்ம வந்துட்டு அணியோட தரத்தை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வாங்க கணக்குக்கு போவோம் மொதல் கணக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு அணி கொடுத்துருக்காங்க மூணு ரெண்டு அஞ்சு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு ஆறு இந்த அணியை பார்த்தோன்னா இது எப்படி இருக்குன்னா மூணு கிராஸ் மூணு மூணு இன்று மூணு வரிசையுடைய ஒரு அணி இதுக்கு அணியோட தரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பியா ரோ ஆஃப் ஏ லெஸ்ஸன் ஆர் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் த்ரீ கிரா த்ரீ காமா த்ரீ அதாவது மூணு மூணு ஒரே போல் தானே இருக்குது அப்போ வந்துட்டு மூணு தான் அணியோட தரம் எப்படி இருக்குன்னா மூணாக இருக்கும் இல்லாட்டி அது குறையா ரெண்டு ஒன்று அப்படி இருக்கலாம் இந்த அணியோட சிற்றணி கோவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இதுவே ஒரு சதுர உபணி தான் அப்போ இதுவே ஒரு சிற்றணி கோவை தான் இதுதான் என்னது உச்ச சிற்றணி கோவை ஏன்னா இதை விட இது வந்து மூணு வரிசையுடைய ஒரு அணி நாலு வரிசையுடைய ஒரு அணி வந்துட்டு இதில் நம்ம பார்க்க முடியாது அப்போ இந்த மூணு வரிசையுடைய அந்த அணி தான் இதுக்கு வந்து சிற்றணி கோவை ஓகேவா அப்போ இதுக்கு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த சிற்றணி கோவைக்கு தான் நம்ம மதிப்பு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சிற்றணி கோவை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மாடலஸ் எடுக்கிறோம் எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன வருது இதுக்கு நம்ம சிற்றணி கோவை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணை வச்சுக்கிறோம் 
அடுத்து இந்த இதை பார்க்குறோம் ஓர் ஆர் ஆறு மைனஸ் மூவிரண்டு ஆறு அடுத்து இதுக்கு வந்துட்டு ப்ளஸ் இதுக்கு வந்துட்டு மைனஸ் அப்போ மைனஸ் ரெண்டு ஏன்னா இந்த இதுக்கு நம்ம இப்படி போடுவோம்ல அதனால் மைனஸ் ரெண்டு அப்புறம் இதுக்கு பார்க்கும் போதில் இந்த இதையும் இதையும் பார்ப்போம் அப்போ ஓர் ஆர் ஆறு மைனஸ் மூவிரண்டு ஆறு அடுத்து ப்ளஸ் அஞ்சு இதுக்கு பார்க்கும் போதில் இந்த இதை நம்ம பார்ப்போம் அப்போ ஓர் மூணு மூணு மைனஸ் மூணு ஒன்றா மூணு இப்போ இதுக்கு பார்த்தோன்னா ஆறு மைனஸ் ஆறு ஜீரோ ஆயிரும் இங்கேயும் ஆறு மைனஸ் ஆறு ஜீரோ ஆயிரும் இங்கேயும் மூணு மைனஸ் மூணு ஜீரோ ஆயிரும் இதெல்லாம் பே ஜீரோவோட எதை பேருங்க நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஜீரோ தான் இப்போ இந்த அணியோட சிற்றணி கோவை நம்மளுக்கு என்ன வந்துருச்சு ஜீரோன்னு வருச்சு வந்துருச்சு மூணு வரிசையுடைய இதுக்கு வந்து ஜீரோன்னு வந்துச்சு அப்போ அணியோட தரம் வந்துட்டு மூணு கிடையாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ரெண்டு வரிசையுடைய ஒரு சிற்றணி கோவையை நம்ம சூஸ் பண்ணோம் எதுக்கு நம்ம பண்ணோம் எந்த ரெண்டு வரிசையுடைய சிற்றணி கோவையை சூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ வராது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கு நம்ம இந்த மூணு ரெண்டு ஒன்று ஒன்று அப்படிங்கிற இந்த சிற்றணி கோவையை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படின்னா மூணு ரெண்டு ஒன்று ஒன்று இது கண்டுபிடிச்சோன்னா என்ன வரும் ஒரு மூணு மூணு மைனஸ் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கண்டுபிடிச்சோன்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு ஒன்று வருது இது நாட்டி கோல்டு ஜீரோ அப்போ நம்ம இந்த அணியோட தரம் என்னது அப்படின்னா ரெண்டு இந்த ரெண்டு எப்படி வந்துச்சு இந்த சிற்றணி கோவையோட வரிசை இது வந்து டூ கிராஸ் டூ தானே அப்போ நம்மளுக்கு சிற அணியோட தரம் வந்து ரெண்டு ஓகேவா இப்போ நம்ம ரெண்டாவது சம்மை பார்ப்போம் சம் என்னதுனா ஏ ஈக்குவல் டு நாலு மூணு ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு நாலு ஆறு ஏழு மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு இப்போ இதை பார்த்தோன்னா இது வந்துட்டு மூணு கிராஸ் நாலு உடைய வரிசையுடைய ஒரு அணி இந்த அணியோட தரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் மூணு கமா நாலு இதில் எது மினிமம் மூணு அப்போ தரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மூணு அல்லது அதை விட குறையாக இருக்கும் இங்கே உச்ச சிற்றணி கோவையின் வரிசை வந்துட்டு மூணு நம்ம ஒரு மூணு வரிசையுடைய சிற்றணி கோவையை எடுத்துக்கிறோம் என்னென்னா நாலு மூணு ஒன்று மைனஸ் மூணு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு ஆறு ஏழு மைனஸ் ஒன்று இதை எடுத்துக்கிறோம் இதோட மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் நாலு மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று ஒன்று ஏழு ரெண்டா பதினாலு ப்ளஸ் பதினாலு ஏன்னா இங்கே மைனஸ் இருக்குது அடுத்து மைனஸ் மூணு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு மைனஸ் பன்னெண்டுன்னு வரும் சாரி மைனஸ் மூணையும் மைனஸ் ஒன்றையும் பெருக்கிறோம் ஒரு மூணு மூணு ப்ளஸ் மூணு அப்புறம் மைனஸ் நம்ம போடுவோம் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ஆறு மைனஸ் பன்னெண்டு அப்போ ப்ளஸ் பன்னெண்டு ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஒன்று மூணையும் ஏழையும் பெருக்கிறோம் இருபத்தொன்று மைனஸ் இருபத்தொன்று மைனஸ் போடுறோம் ஓர் ஆறு ஆறு மைனஸ் ஆறு அங்கே ஏற்கனவே மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் ஆறுன்னு வரும் இப்போ இந்த இதை நம்ம பண்ணுறோம் நாலு இதை கூட்டினா பதினஞ்சு மைனஸ் மூணு மூணு ப்ளஸ் பன்னெண்டு பதினஞ்சு ப்ளஸ் இங்கே இருபத்தொன்று ப்ள மைனஸ் இருபத்தொன்று ப்ளஸ் ஆறு அப்போ நம்ம கழிச்சோன்னா என்ன வருது பதினஞ்சுன்னு வருது மைனஸ் பதினஞ்சு இங்கே பாருங்கள் இங்கே நாலு இன்ட்டு பதினஞ்சுன்ருக்கு இங்கே மூணு இன்ட்டு பதினஞ்சு இங்கே ஒன்று இன்ட்டு பதினஞ்சு இந்த மூணு இன்ட்டு பதினஞ்சு ஒன்று இன்ட்டு பதினஞ்சும் எதில் இருக்குது மைனஸில் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம கூட்டலாம் கூட்டினோம் அப்படின்னா மைனஸில் நாலு இன்ட்டு பதினஞ்சுன்னு வரும் இது ஒரு நாலு இன்ட்டு பதினஞ்சு அப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ நம்மளுக்கு இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்குது அப்போ அந்த அணியோட தரம் வந்துட்டு மூணு கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இப்போவே முடிவு பண்ணிடக்கூடாது இன்னொரு நம்மளுக்கு எத்தனை மூணு வரிசையுடைய சிற்றணி கோவை இருக்குது அப்படின்னா நாலு இருக்குது இப்படி நம்ம இந்த மூணை சூஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி இந்த ரெண்டையும் இதையும் சூஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி இந்த ஒன்றையும் இந்த ரெண்டையும் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி இந்த மூணு தான் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் அதனால் இந்த நாலு இதுக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சி ஏதாவது ஒன்றுக்கு ஜீரோ வருது வரலையா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம வேறு ஒரு மூணு வரிசையுடைய சிற்றணி கோவை எடுத்திருக்கோம் 
இதுக்கு இப்போ நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நாலு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலெல்லாம் இருபத்தி எட்டு அடுத்து மைனஸ் மூணு மைனஸ் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறு நாங்கா இருபத்தி நாலு மைனஸ் ரெண்டு ஏன்னா இங்கே மைனஸ் ரெண்டு தான் மைனஸ் மூணு இன்ட்டு ஏழு மூவேலா இருபத்தொன்னு அப்போ மைனஸ் இருபத்தொன்னு மைனஸ் ஓர் ஆறு ஆறு மைனஸ் ஆறு அப்போ இங்கே ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ஆறு இப்போ இதை நம்ம பண்ணோன்னா நாலுன்னு வரும் இங்கே மைனஸ் ரெண்டையும் மைனஸ் இருபத்தெட்டையும் கூட்டணும் அப்படின்னா மைனஸ் முப்பது மைனஸ் மூணு இங்கே மைனஸ் ஆறையும் மைனஸ் இருபத்தி நாலையும் கூட்டினோன்னா மைனஸ் முப்பது இங்கே மைனஸ் ரெண்டு இப்போ இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆறு என்ன பண்ணுறோம் கழிக்கிறோம் கழித்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் பதினஞ்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நாலு இன்ட்டு மைனஸ் முப்பதை வச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி மைனஸ் மூணு இன்ட்டு மைனஸ் முப்பதையும் வச்சுக்கிறோம் இந்த தான் என்ன பண்ணுறோம்னா பெருக்கிறோம் பெருக்குனா நம்மளுக்கு என்ன வருது ரெண்டே பதினஞ்சையும் பெருக்கணும் அப்படின்னா முப்பது என்னது மைனஸ் முப்பது அப்போ ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் முப்பது தானே நம்ம அந்த இதில் பார்த்த மாதிரியே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நாலு இன்ட்டு மைனஸ் முப்பது இருக்குது இங்கே மூணு இன்ட்டு மைனஸ் முப்பது ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் முப்பதுன்னு இருக்குது ஆனால் இந்த ரெண்டும் நம்மளுக்கு மைனஸ் சிம்பிளில் இருக்கா அப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம கூட்டிடலாம் கூட்டினோன்னா நாலு இன்ட்டு மைனஸ் முப்பதுன்னு வரும் அப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம கழித்தோன்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஜீரோ இந்த சிட்டனை கோவைக்கும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு ஜீரோ தான் வருது அதனால் நம்ம அடுத்த சிட்டனை கோவை எடுத்துக்கிறோம் என்னென்னா நாலு மைனஸ் மூணு ஆறு ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு நாலு ரெண்டு இதை எடுத்துக்கிறோம் இதை நம்ம பண்ணுறோம் நாலு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு நாலு மைனஸ் நாலு அப்போ ப்ளஸ் நாலுன்னு வரும் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறு நாலா இருபத்தி நாலு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் மூணு மைனஸ் ஆறு ரெண்டாக பன்னெண்டு மைனஸ் பன்னெண்டுன்னு வருது இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் பன்னெண்டு இது நம்ம பண்ணுறோம் என்ன வருது மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் நாலு இங்கே ஜீரோ ஆயிடுது அப்போ நாலு இன்ட்டு ஜீரோ இந்த டேம் வந்துட்டு ஜீரோ அடுத்து நம்ம அந்த மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இங்கே மைனஸ் நாலு சி மைனஸ் ஆறு மைனஸ் இருபத்தி நாலு இதை நம்ம கூட்டினோம் அப்படின்னா மைனஸ் முப்பது அடுத்து மைனஸ் ரெண்டு இதை நம்ம கூட்டினோன்னா பதினஞ்சு இங்கே ரெண்டே பதினஞ்சே நம்ம பெருக்கணும்னா முப்பது இங்கே மைனஸ் முப்பதுன்னு வருதும் அதாவது இங்கே ஒரு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ்ன்னு ஆயிரும் அப்போ இது ஒரு ப்ளஸ் முப்பது இது ரெண்டையும் நம்ம பண்ணோம்னா மைனஸ் முப்பது அப்போ இதோட ஆன்சரும் ஜீரோ தான் அடுத்து அப்போ இதையும் நம்ம வச்சு முடிவு பண்ண முடியாது அடுத்து இன்னொரு சிற்றணி கோவையை நம்ம கடைசி சிற்றணி கோவை மூணு வரிசையுடைய சிற்றணி கோவையை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் மூணு ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு நாலு ஏழு மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு இப்போ இதுக்கு நம்ம மதிப்பை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மூணு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு நாலு மைனஸ் நாலு அப்போ ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கனால அது ப்ளஸ் ஆகிரும் அடுத்து மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் ஏழையும் நாலையும் பெருக்குனா நாலையெல்லாம் இருபத்தி எட்டு அப்போ இருபத்தெட்டுன்னு போட்டுக்கிறோம் மைனஸ் ரெண்டுன்னு இருக்கு அப்போ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்றையும் மைனஸ் ஒன்றையும் பெருக்கணும்னா ஒன்று மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் ஏழையும் மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்கணும்னா மைனஸ் பதினாலு இங்கே ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருக்கனால இது வந்து ப்ளஸ் பதினாலுன்னு ஆயிரும் இப்போ இதை பண்ணோம்னா மைனஸ் நாலும் ப்ளஸ் நாலும் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ மூணையும் நம்ம ஜீரோவையும் பெருக்கணும்னா ஜீரோ தான் மைனஸ் ஒன்று அடுத்து மைனஸ் ரெண்டையும் மைனஸ் இருபத்தெட்டையும் நம்ம கூட்டினோம் அப்படின்னா மைனஸ் முப்பதுன்னு வருது அடுத்து மைனஸ் ரெண்டு ஒன்றையும் பதினாலையும் கூட்டினோன்னா பதினஞ்சு இப்போ 
மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் முப்பதை பெருக்கணும் அப்படின்னா ப்ளஸ் முப்பதுன்னு வரும் ரெண்டையும் பதினஞ்சே பெருக்கலாம் முப்பது இப்போ மைனஸ் முப்பது என்ன வருதுன்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஜீரோன்னு வருது இப்போ இந்த பிஆஃபிஏ நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குன்னா மூணாக இருக்காது ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு மூணு வரிசையோட சிற்றணி கோவைக்கெலாம் ஜீரோன்னு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ரெண்டு வரிசையுடைய சிற்றணி கோவையை நம்ம எடுத்து பார்க்க போகிறோம் என்னது எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம நாலு மூணு மைனஸ் மூணு மைனஸ் ஒன்று அப்படிங்கிற நம்ம ஒரு ரெண்டு வரிசையுடைய சிற்றணி கோவை எடுத்துக்கிறோம் இதுக்கு நம்ம மதிப்பை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நாலையும் ஒன்றையும் பெருக்கணும்னா மைனஸ் நாலு மைனஸ் மூணையும் மூணையும் பெருக்கணும்னா ஒம்பது மைனஸ் ஒம்பது இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் ஒம்பது ஆயிரும் இதை நம்ம பார்த்தோன்னா அஞ்சு இப்போ இது வந்துட்டு நாட்டி கோழி ஜீரோ ஜீரோ கிடையாது அப்போ நம்மளோட இந்த அணியோட தரம் என்ன அப்படின்னா ரோ ஆஃப் ஏ என்ன வருது அப்படின்னா ரெண்டு ஏன்னா நம்ம ரெண்டு வரிசையுடைய சிற்றணி கோவையோட மதிப்பு தான் ஜீரோ வரல அதனால் அணியோட தரம் வந்துட்டு ரெண்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நன்றி